হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে আরও একটি নতুন টপিকস নিয়ে আলোচনা শুরু করব আর সেটি হলো লগারিদম যে কোনো প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য সূচক এবং লগারিদমের মেদগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ প্রায় প্রতিটি নিয়োগ পরীক্ষায় শুধু সূচক এবং লগারিদম থেকে তিন থেকে চারটা প্রশ্ন হয়ে থাকে সেই জন্য আমি আমার ফোরবের ফার্স্টি ভিডিওতে সূচকের মেদগুলোর শর্টকাট টেকনিক নিয়ে আলোচনা করেছি তারই ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে লগারিদমের মেদগুলোর সমাধান নিয়ে আলোচনা করব আসলে সূচক এবং লগারিদম প্রায় প্রতিটি অঙ্কই একই নিয়মে করা যায় সেই জন্য আগে লগারিদমের মেদগুলোকে সূচকে কনভার্ট করতে হবে এরপর অতি দ্রুত সূচকের নিয়মে সমাধান করা যাবে সেই জন্য আমাদের আগে জানতে হবে সূচক এবং লগারিদমের মধ্যে কি সাদৃশ্য আছে আর কি বসে আদৃশ্য রয়েছে সেটা যদি আমরা বুঝি তাহলে আমরা অতি দ্রুত ম্যাচ সমাধান করতে সক্ষম হব যেমন দেখেন আমরা লিখতে পারি এমনি আমরা জেনারেল নিয়মে বা সূচকে আমরা লিখতে পারি টু টু দি পাওয়ার ফোর ইকুয়েন ষোলো আচ্ছা এটা হচ্ছে সূচকের আচ্ছা এখানে টুটা হচ্ছে বেস বা বৃত্তি আর ফোরটা হচ্ছে পাওয়ার আর এটা হচ্ছে ভ্যালু এটা হচ্ছে সূচকের অঙ্ক অর্থাৎ সূচকের মধ্যে বা আমাদের জেনারেল মেথে এভাবেই থাকে কিন্তু সেটাকে যদি আমরা লগারিদমে নিয়ে যাই আচ্ছা লগারিদম লগারিদমে যদি নিয়ে যাই তাহলে এই যে বেস যেটা দেওয়া থাকবে সেটা কখনো চেঞ্জ হবে না অর্থাৎ বেস সবসময় একই রকম থাকবে আচ্ছা আমি এখানে একটা কথা লিখছি লক মিস পাওয়ার অর্থাৎ লক সমান হচ্ছে পাওয়ার আচ্ছা এই যে যে পাওয়ারটা দেওয়া থাকবে যখন আমরা লগে থাকবে তখন পাওয়ারটা এখানে থাকবে না পাওয়ারটা থাকবে এখানে অর্থাৎ লক মানেই হচ্ছে পাওয়ার অর্থাৎ এই পাওয়ারটা কোথায় চলে যাবে এখানে যাবে যাবে এবং এই ষোলোটা কোথায় চলে আসবে এখানে চলে আসবে অর্থাৎ লক লক যখন আমাদেরকে বলবে তখন আমাদের মনে করে নিতে হবে কৌশলে আমাদের থেকে কি চাওয়া হচ্ছে পাওয়ার চাওয়া হচ্ছে আচ্ছা তাহলে আমরা বুঝলাম এমনি এমনি জেনারেল নিয়মেই পাওয়ার থাকে এখানে কিন্তু লগারির দেওয়া যখন থাকবে তখন পাওয়ার থাকবে এখানে আর বেলু থাকবে এখানে আচ্ছা যখন এরকম দেওয়া থাকবে এই যে যখন আমরা এরকম কোনো প্রশ্ন দেখব তখন আমাদের মনে করে নিতে হবে আসলে পাওয়ারটা ছিল কোথায় এই যে এখানে অর্থাৎ দুইয়ের উপর পাওয়ারটা এখানে ইকুয়েল ষোলো আমাদের এভাবেই লিখতে হবে আমরা এভাবে লিখে অতি দ্রুত ম্যাথ সমাধান করতে পারব যেমন আমরা যদি এক নাম্বার ম্যাথটা সমাধান করি আমাদের এখানে বললো বত্রিশ এর দুই ভিত্তিক লগারিদম কত আর এটি হচ্ছে ভি সি এস থার্টিন এর একটি প্রশ্ন আমাদেরকে বললো বত্রিশ এর দুই ভিত্তিক লগারিদম যেহেতু লগারিদম বললো তাহলে আমরা লগ লিখলাম এবং ভিত্তি কত বললো দুই ভিত্তিক তাহলে আমরা এখানে কি লিখলাম দুই লিখলাম বত্রিশের দুই ভিত্তিক লগারিদম কত লগারিদম বলতে আমরা বুঝছি আমাদের অবশ্যই কি চাওয়া হচ্ছে লক চাওয়া হচ্ছে অর্থাৎ এখানে আমাদেরকে বলল লক কত আচ্ছা লক কত বলতে আমরা বুঝি লক কত যদি বলে তাহলে আমাদের বুঝে নিতে হবে কৌশল আমাদের থেকে কি চাওয়া হচ্ছে পাওয়ার চাওয়া হচ্ছে যখন লক থাকে তখন পাওয়ার থাকে কোথায় এখানে তাহলে যেটা দেওয়া থাকবে না সেটা আমরা সব সময় এক্স ধরব আমি আবার বলছি যেখানে লক বলেন সূচক বলেন এই ধরনের অঙ্কে যেখানে কত বা কত দেওয়া থাকবে না সেটা আমরা সব সময় এক্স দেওয়া ধরব যেমন আমাদেরকে যদি এটা যদি আমাদেরকে বললো দুই ভিত্তিক তাহলে আমরা বৃত্তি ঠিক রাখলাম লগার একদম কত মানে আমাদেরকে বললো লক কত লক সব সময় থাকে কোথায় অর্থাৎ ফাওয়ারটা থাকে কোথায় এখানে এরপরে কার বত্রিশের বত্রিশ আচ্ছা এখন আমরা যদি এই ম্যাটটা যদি আমরা সমাধান করি তাহলে আমাদের অঙ্ক অতি দ্রুত হয়ে যাবে তাহলে এখানে লক দেওয়া আছে আমরা চাচ্ছি এখন সুসুকে নিয়ে যাব আচ্ছা তাহলে এই যে দুইয়ের পাওয়ারটা কোথায় এই যে এটা তাহলে লিখি টু এক্স টু ডি দি পাওয়ার এক্স ইকুয়েল তারপরে টু আচ্ছা এখন দেখেন আমাদের এখানে আমাদের দরকার হচ্ছে এক্সের মান কত তাহলে আমাদের দরকার শুধু এক্সটা এখন এক্সের উপরে যে একটা সরি এক্সের নিচে একটা টু আছে এখানে বেস হচ্ছে টু তাহলে আমরা বত্রিশের মধ্যে আমরা একটা টু বেস নিয়ে আসবো অর্থাৎ যেহেতু এখানে টু দেওয়া আছে আমরা এই টুটা কেটে দেওয়ার জন্য আমরা এখানে একটা টু আনবো এখন দেখবো টু এর ফর কত পাওয়ার বসালে বত্রিশ হয় আচ্ছা দুই গুণন দুই গুণন দুই গুণন দুই গুণন দুই আচ্ছা এখন আমরা যদি চেষ্টা করি দেখেন দুই দুগুণে চার চার দুগুণে আট আট দুগুণে ষোলো ষোলো দুগুণে বত্রিশ অর্থাৎ দুই পাঁচটা হলে কত হয় বত্রিশ হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি টু টু দি পাওয়ার এক্স ইকুয়েল আমরা টু এর পর কত পাওয়ার বসালে কত হবে বত্রিশ হবে টু এর উপর পাওয়ার কত বসালে ফাইভ পাওয়ার বসালে বত্রিশ হবে এখন একটা বিষয় লক্ষণীয় এই যে দেখেন এখানেই আছে টু এখানেই আসো বেস এখানেই আছে টু তাহলে এই টু এই টু বা এই যে এটাও বেস এটাও বেস এটা আমাদের লেখার দরকার নেই তাহলে কি লিখতে পারি আমরা উপরের এক্স সমান ফাইভ তাহলে লগারিদম কত হলো 
समान सामने उभयी वर्ग करी स्कोर माइनस बारो एक्स प्लस थार्टी सिक्स ए दिखे एक स्कोर दिल कारण देखें एखे रोड और स्कोर चले गए शुद्ध एक्सटाई दरकार इक्ुएल एकश थ आठानब्बे गले दर पर दीते हैं स्कोर दीते हैं अर्थात उभय दिखे कि वर्ग कर लम एन देखें ये स्कोर और रोड चले गल लिखते परि एस स्कोर माइनस बारो एक्स प्लस छत्तीस समान हे दुई दुगुणे चार अच्छा एन आप करब एक्स स्कोर माइनस बारो एक्स प्लस छत्तीस समान चार अच्छा एन देखें कि करब ये सार्ट जो एखे नहीं आसी तो मिडल फैक्टर करते स्कोर माइनस बारो एक्स जे प्लस छत्तीस फोरटा दिखे नहीं आसलम इक्ुएल जिरो तेल बा एक्स स्कोर माइनस बारो एक्स छत्तीस थी जो चार चले ग कत है बत्रीस एन ये बारो एक्सटाई भांगते हैं अच्छा बारो एक्स के भांगते परि आठ गुण चार छाड़ा बत्रीस एन करते एक्स स्कोर माइनस एट एक्स कत प्लस माइनस माइनस फोर एक्स प्लस थार्टी टू इक्ुएल जिरो बात एक्स कमन दी एक्स माइनस एट एखे माइनस फोर कमन दी एक्स प्लस माइनस ए माइनस चार आठ बत्रीस इक्ुएल जिरो एखे देखें एक्स माइनस एट और एक एक्स माइनस फोर इक्ुएल जिरो है एक्स माइनस एट समान जिरो अथवा एक्स माइनस फोर समान जिरो सूतर एक समान कत पेल आठ ए दिखे पेलम एक समान फोर अर्थात एक्सर मान कत हल आठ हो ना हई कत फोर ए दोटी कांखित आंसर एरपर देखें तीन नम्बर देखें तीन नम्बर बोल सारो ए लक फोर बृत्ति कत ये देखें बृत्ति कत बृत्ति जेटा देवा थकबेना से सब समय कि दौरब एक्स दौरब अच्छा सारशो एर लक लिखी लक जेहेतु बल लक लिखल सारशो एर सारशो एर लक समान लक देव आज लक समान फोर अर्थात फोर लकर मध्य फोर फावर टाइम कथा एदी के बोलो के लक लक देव आ फोर तक लक अवश्य कत फावर फावर देव आ फोर एरपर हे बृत्ति कत बृत्ति बृत्ति नीचे नीचे जेहतु देव नहीं एक्स दौरल एरपर के बलो सारशो आपे सब समय मन रखते हैं लगर मध्य फावर था कथाई एखे क्योंकि एम जेनारे अंक फावर था क्योंकि जो लक देवा थक तक हमें मन कर फावर का कथाई एखे अच्छा एन करते फोर टू दि फावर फोर कारण एर फावर का कथाई था एखे समान हे कत सारो एन देखें बासर ऊपर फोर एन एक विषय लक्षणीय ये फावर एक्सर ऊपर हमारे दरकार हम शुदुम्र एक्स क्योंकि एखे ऊपर कि आ फोर आखिर कि करब एन करते फोर फावर फोर एन कि करब तो फोर का दरकार नहीं सब समय नेड़ा माथा बनाते हैं नेड़ा माथा बोलते बुझी अर्थात इटार ऊपर किचुई रखा जाए एक्सर ऊपर फावर किचुई रखा जाए कि करते काटते चाहिए गुण कर ले काटे जाए देखें चार चार केटे गेसिना तो समान 
সার্সর এখানে যেহেতু আমরা ওয়ান বাই ফোর লিখলাম এখানেও ওয়ান বাই ফোর গুণ করতে হবে আচ্ছা সেটা যদি এভাবে তাকে মনে করেন এক্স হাফ দেওয়া আছে এখন দেখেন আমরা সব সময় সূচকের অঙ্কে আপনি এই টেকনিকটা অবলম্বন করে অতি দ্রুত সমাধান করতে পারবেন যেমন এখানে ফাওয়ার যদি ফুট দেওয়া থাক টু হাফ দেওয়া থাকতো তখন আমরা কী দ্বারা গুণ করলে এটা চলে যায় যেমন আমরা যদি এটা যেহেতু টুটা নিচে আসে তাহলে আমাদের উপর একটা টু গুণ করলে এই যে টু টু চলে গেছে আচ্ছা মনে করেন এভাবে দেওয়া আছে টু এখন আমরা কত গুণন করলে এই যে আমাদের সব সময় এক্সট্রাই দরকার হবে তাহলে আমরা কি করব এই যে টুটা উপর গুণ করব থ্রি এই যে এটা এটা কেটে গেছে তাহলে সব সময় আমাদের মনে করতে হবে সূচকের অঙ্ক এই টেকনিকটি আপনি যদি অবলম্বন করেন তাহলে দ্রুত সমাধান করতে পারবেন তাহলে আমরা কি করব এ ফোর এ ফোর কেটে গেল তাহলে বা এক সমান সারশো উপর আছে ওয়ান ফোর আচ্ছা এখন আমরা করব এক সমান এদিকে সারশো দেওয়া আছে এখন যেহেতু এটা সূচকের অঙ্ক তাহলে আমাদের অবশ্যই এই যে সারশোকে কতর উপর ফাওয়ার দিলে সারশো হয় সেটা বের করতে হবে আচ্ছা আমরা যেহেতু এটা বড় সংখ্যা আমরা বের করি দুই দিয়ে দিলে দুশো দুই দিয়ে দিলে একশো আবার দুই দিয়ে দিলে পঞ্চাশ আবার দুই দিয়ে দিলে পঁচিশ আবার পাঁচ দিয়ে দিলে পাঁচ পাঁচ পঁচিশ তাহলে এখন দেখেন দুই হচ্ছে চারটা আর পাঁচ হচ্ছে দুইটা আমরা সেটা লিখতে পারি দুইয়ের পর ফাওয়ার ফোর গুণন ফাইভ ফাইভের উপর ফাওয়ার টু অর্থাৎ সাতশোকে আমরা বাংলে দুই ফাবো কয়টা চারটা আর ফাস পাবো কয়টা চারটা এরপরে এই যে আমরা সাতশোকে বাংলাম এখন ওয়ান ফোর এটা অবশ্যই ব্র্যাকেট দিয়ে এখানে দিতে হবে কারণ এটা উভয়ের জন্য তাহলে সমান এখন দেখেন টু দি দি ফাওয়ার ফোর এই যে ফাওয়ার ওয়ান বাই ফোর এটা হচ্ছে এটার জন্যও এটার জন্যই তা আমরা আমরা আলাদা করে লিখি এখানে ফোর এটা অবশ্যই যখন ফাওয়ারের উপর ফাওয়ার থাকবে সেটা অবশ্যই গুণ হবে সেটা আমরা সূচকের মেতে দেখিয়েছি ওয়ান ফোর আচ্ছা অর্থাৎ এটার জন্যও এটা এরপরে গুণন ফাইভের উপরও টু এটার জন্য এটার জন্যও এটা অর্থাৎ ওয়ান বাই ফোর এটা উভয়ের জন্য আচ্ছা এখন আমরা করতে পারি এই যে এ ফোর এ ফোর চলে গেল সমান এদিকে আছে টু আর এখানে হচ্ছে দুই দুগুণে চার গুণন ফাইভের উপর হাফ এখন দেখেন ফাইভের উপর হাফ টাকা মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে যে যেমন মনে করেন এভাবেই ছিল এভাবে থাকলে হাফ দিতে হয় আচ্ছা এটা আমরা বিস্তারিতভাবে আমাদের সূচকের পার্ট ফ্রিতে আলোচনা করছি যখন এরকম থাকবে অর্থাৎ কোনো সংখ্যার উপর রুট দেওয়া থাকবে সেটার পরিবর্তে অবশ্যই কী বসে হাফ বসে আর যখন মনে করেন এখানে ফ্রি থাকে তখন এটার পরিবর্তে কি বসে ওয়ান থ্রি বসে এই বিস্তারিত নিয়মগুলো আমরা ফাত ফ্রিতে সূচকের এটা সূচকের মেথেই আছে হুবহু এই ধরনের মেথ আমরা যদি সেই বিষয়গুলো জানি অতি দ্রুত সমাধান করতে পারবো সেটা আপনি অবশ্যই সূচকের ফাত ফ্রি থেকে দেখে নেবেন সমান টু এই যে ফাইভের পরিবর্তে যেহেতু যেহেতু এখানে হাফ আছে তাহলে আমাদের অবশ্যই রুট ফাইভ দিয়ে লিখতে হবে এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার এরপর হচ্ছে চার নাম্বার দেখেন চার নাম্বার হচ্ছে ইফ লক এক্স বেস ফাইভ ইকুয়াল টু দেন এক্স ওয়াট অর্থাৎ আমাদেরকে বলল লক এক্স বেস ফাইভ সমান যদি দুই হয় তখন এক্সের মান কত আর এটি হচ্ছে এট ইউ টু থাউজেন্ড টেনের একটি প্রশ্ন দেখুন আমরা যদি এটা লিখি লক এক্স বেস হচ্ছে ফাইভ ইকুয়াল টু আচ্ছা এটা যেহেতু লগে দেওয়া আছে তাহলে আমাদের মনে করে নিতে হবে এটার ফাওয়ারটা অবশ্য কোথায় এই যে এটাই তাহলে আমরা লিখতে পারি ফাইভের উপর ফাওয়ার টু ইকুয়াল এক্স সমান বা এক্স ইকুয়াল ফাইভের উপর ফাওয়ার টু হচ্ছে মানে ফার্স্ট ফার্স্ট ফার্সার পঁচিশ এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার এরপর হচ্ছে ছয় ফার্স্ট নাম্বার দেখেন ফার্স্ট নাম্বার বললো চৌষট্টি এর দুই ভিত্তিক লগারিদম কত এই যে দেখেন লগারিদম কত বলতে আমাদের কি বোঝানো হচ্ছে লক কত আচ্ছা লক কত যেটা দেওয়া থাকবে না সেটা আমরা অবশ্যই কত ধরবো এক্স ধরবো যেহেতু এটা লগারিদমের অঙ্ক তাহলে আমরা লিখলাম লক দুই ভিত্তিক ভিত্তি কত দুই আমাদেরকে বলল লক কত আমি জান আমরা বলছিলাম লক সমান হচ্ছে অবশ্যই কত ফাওয়ার তাহলে ফাওয়ার থাকে কোন দিকে এদিকে তাহলে লগার একদম ফাওয়ার আমরা কি ধরলাম এক্স ধরলাম এখানে কত বলল চৌষট্টি এখন আমরা লিখতে পারি এই যে টু এর ফর ফাওয়ার এক্স ইকুয়াল চৌষট্টি আচ্ছা এখন যেহেতু দেখেন আমাদের দরকার হচ্ছে শুধুমাত্র এক্স এখন আমরা চেষ্টা করব এই যে কতর উপর টু এর সরি আমাদের টুই দরকার এদিকেও টু দরকার তাহলে আমরা টু এর উপর কত ফাওয়ার দিলে ছোষট্টি আছে সেটাই বের করব আচ্ছা আমরা এখন যদি লিখি টু গুণন টু গুণন টু গুণন টু গুণন টু তাহলে দুই দুগুণে চার চার দুগুণে আট আট দুগুণে ষোলো ষোলো দুগুণে বত্রিশ বত্রিশ দুগুণে ছোষট্টি তাহলে দুই কয়টা লিখতে হয় ছ 
छयटा तो हमें आप लिखते परि टू टू दि पावर एक्स इक्ुएल टू एर पर पावर कत दी है षोषी आनते छय दीते हैं देखें ये एखे बेज समान एखे बेज समान आन लेखार दरकार नहीं समान सिक्स ये हमारे कांखित आंसार तालोले बंधुरा देखें कत सहजे लगा रिदम ये मैथगुलू समाधान कर निलोगो जी अपन भलो लागे अवश्य लाइक कमेंट शेयर चैनल अवश्य अवश्य सबसक्राइब कर आल्ला हाफिज